ಸೊ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆಯಿತಾ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಯಾ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೀಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಮನೋಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದೆನ್ ಯಾ ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೆಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಬಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಚ್ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಈ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಎಮ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೈಂಟಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ನು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅದೇ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತೀನಿ ಏನು ಕಳಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ನನಗೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಅವ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಇವನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ದು ಇವನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಜಿಂದ ನಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದು ಯಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತಂದರ
ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂ ದಿ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ನೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಈಸಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಂಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಈ ತ್ರೀ ಎನ್ ಇಲ್ಕ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನ ವೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತ್ರೀ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡು ನೀ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಬೈ ಬೈ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಈ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿ ಟಿನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ನಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಎತ್ತು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ